Sasha Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da kuma mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na internet bbchausa.com Masu sauraro assalamu alaikum Badriya Tijani Kalarawi ke fatan kun wani lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi a gogon Najeriya da Niger wato bakwai da rabi ke na gogon GMT da Ghana a cikin shirin za ku ji Isra'ila ta ce za ta zafa fa kai hara hare birnin Rafa da ke Gaza har sai ta fatattake Hamas ko kuma an sako din da aka yi garkuwa da su kungiyar tarayya Turai ta soki yadda aka hana mutane kusan dubu uku na kungiyar Farahula daban-daban sanya ido kan zaben kasar shi wato zaben shugaban kasar Chadi hukumomi a jamhuriyar Niger kuwa sun cafke wani kasar gumbun dan fashin daji kacalla mai daji wanda ya adabi yankunan jihar Sokoto na Najeriya to masana kuma a sha'anan siyasa san fara tsokaci kan rantsar da shugaba Putin na Russia a matsayin shugaba a Karo na biyar manuniya ne da irin tsarin shugabanci da Russia ta samu kanta a ciki sun bayan wanzuwar Vladimir Putin a matsayin shugaba ya zama wani jigo ne shi ne ginshikin da kasar Russia ta gina a kan sa yanzu akwai kuma labarin wasanni kafin mu je ga rahotan nan bar mu fara da labaran duniya tare da Ibrahim Yusuf Muhammad Stormy Daniels jar murfin din batsar da ke tsakiyar shari'ar Donald Trump a New York ta bada shaida game da alakar da ta shiga tsakanin sa a shekara ta 2006 wanda tsohon shugaban ya musanta Miss Daniels zai ta bada shaida cewa an tuntube da shekara ta 2015 kuma an yi mata baraza na kan cewa ta yi tsit kan batun alakar ta da Mr Trump Masu gabatar da ƙarar na kokarin tabbatar da cewa gabanin zafin shugaban kasar da shekara ta 2016 Mr Trump ya umurci lawan sa da biya Stormy Daniels dala 230 domin rufe mata baki her testimony has turned this case back from documents and accounting to salacious details. Wakili BBC tache shedar sata takar kata alaka aka lar shari'an nan daga takaddun lissafin kudi zuwa cikakkun bayanai game da alakanta da tsohuwar shugaban da tsohuwar shugaban wanda Mr Trump ya dade na musantawa. Israel ta ce za ta zurfafa kai har hare a Rafa da ke kudancin Gaza har sai ta fatattake Hamas ko kuma a sako wasu daga cikin wadanda akai garkuwa da su. Benjamin Netanyahu ya ce ko da yake sabon daftarin tsigayar tauta da Hamas ta amince da ita ba ta biya bukatun gwamnatin sa ba za ta ci gaba da tattaunawa Israel not to offer the Hamas to achieve the control of the Russian shell over Gaza ya ce Israel ba za ta yi amincewa da rijijiriyar da ke barazana ga tsaron yar kasar mu ba dan haka ta na umurci ta waga mu da ta ji alƙahira cewa ta ci gaba da tsayawa tsayin da ka kan sharidin da suka waje ba wajen sako mutanen da akai garkuwa da su Shugaba Biden ya gargadi kan yayi gargadi kan karuwan barazanan kinjinin Yahudawa a wani jawabi da yana girin mamayin Yahudawa miliyan 6 da yan Nazi suka kashe a Jamus a wani tare da aka gudanar a rabar majalisar dokokin Amurka Mr Biden ya ce kyamar Yahudawa na ci gaba da kwantawa a zukatar mutane da dama a duniya yayi gargadin cewa tuni wasu suka manta da cewa watanni bakwai da rabi da suka gabata amma su ta kai wa Isra'ila hari wanda haka yayi sa da diyar mutuwar Yahudawa da ba a taba ganin irin sa ba bayan kisan kiyashin da akai musu to labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na BBC kamfanin TikTok ta ya maka gwamnatin Amurka a kotu kan wata doka da za ta hana amfani da shahararriyar manhajara Amurka sai dai in har an sayar da ita ga wani kamfani dokar da Mr Biden ya sanya wa hannu a watan da ya gabata ta zo ne sakamakon fargaban cewa China za ta yi amfani da TikTok don yin kutse a bayanan Amurkawa masu amfani da ita tare kuma da amfani da ita wurin ya da propaganda with a billion users worldwide TikTok and its Chinese owners ByteDance Wakilin BBC ya ce yayin da mutane biliyan 1 suke amfani da ita a duk fadin duniya TikTok da kamfani da ta mallake ta ByteDance sun sami kasuwa musamman a tsakanin matasa sun kuma canza dandalin daga manhajar nishadi zalla zuwa inda miliyoyin mutane ke samun labaran su Kungiyar tarayya Turai ta soki yadda aka hana mutane kusan dubu uku na kungiyoyin fararen hula daban-daban sanya ido kan zaben shugaban kasa da aka gudanar a Chadi. Tun dai kafin aka da gurayar a ranar litinin kungiyar yin sa kai na kasa da kasa suka nuna damuwar su kan sayi hancin zaben. Manazarta da dama dai sun ce akwai kusan tabbacin cewa shugaban mulkin sojan Chadi, Janar Muhammad Debi ne zai lashe zaben. 
wanda ya hau mulki a shekaru uku da suka gabata a bayar rasul mahaifin sa wanda ya kwashe sama da shekaru 30 akan karagar mulki to ga shan labaran duniyan kenan daga nan sashin Hausa na BBC to a gaida Ibrahim Yusuf Muhammad da labaran duniyar kuma saura hosera hotanni inda zama faro daga yakin Isra'ila da Gaza hukumomin agaje na kasa da kasa sun ce sun rufe wace sun ce rufe manyan hanyoyi biyu na kudancin Gaza ya sa ba za a iya ci gaba da taimaka fararen hula a yankin ba majalisar dinkin duniya dai ta ce Isra'ila ba ta barin ma'aikatan jin kaisu shiga ta mashigar Rafa bayan da ta karbe iko da yankin na kan iyakar kasar da wasu wato kasar Masar an dai rufe mata ato an dai rufe ta ne wato an dai rufe daya daga cikin wata mashiga ta Kram Shalom kafin tankokin yakin Isra'ila su kutsa Rafa kare watan Habiba Adamu a yayin da yake zantawa da manema labarai sakatare janar na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya yi kira da abu bude mashigin da ka guda biyu I'm disturbed and distressed by the renewed military activity in Rafa na da mu sosai da sabbin ayyukan sojin da Isra'ila ke yi a Rafa rufe mashigar Rafa da Karam Shalom na da matukar muni akan yanayi na bukatar agajin da ake ciki dole a bude sunan take bari mu bada misali akwai yuwar man petrol din da muke amfani da shi ya kare da mutun yau ina kira ga gwamnatin Isra'ila a dakatar da duk wani harhari kamar da hankali kan tattaunawar diplomasiya da ake yi in the ongoing diplomatic talks Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce ta yin da Hamas ta yi na tsagai ta huta na baya bayan nan bai kai ga abin da Israila ke tsammani ba gwamnatin sa dai ta tura ta waga zuwa birnin Cairo da niyyar yin nazari akan abubuwan da jejeniyar ta kunsa wani babban jami'a kungiyar ta Hamas ya ce wannan ce dama ta karshe da Israila ke da ita na saken mutanen da kungiyar ta garkuwa da su wadanda har yanzu ke yankin na Palestinawa ciki har da gawo wakin wadanda ake tunanin sun mutu bangarorin bire sun kasa amincewa kan ko tsagaita wutar za ta zama ta dindindin ko kuma a'a rahotan da Habiba Adamu ta hada mana kenan to binciken da BBC ta gudanar ya tabbatar da labarin kamun da jami'an tsaron jamhuriyar Niger suka yi wa wani kasar gumun dan bindiga wanda aka fa sani da suna Kachalla Maidaji a kauyen tsarnawa na yankin kwanni na jamhuriyar Niger Kachalla Maidaji dai yayi saur yayi kaurin suna wajen kai hara hari da aika ta kisan gilla da in garkuwa da mutane domin neman kudin fansa musamman ma dai a yankunan kananan hukumomin Ilela da Changaza da Gada da Gwada bawa na jihar Sokotan Najeriya Mandela Sani Furagirki wani dan jarida ne mai bincen kokofukan sha'anin tsaro shi ma ya tabbatar da wannan labari a cikin tattaunawar sa da Abdul Salam Ibrahim Ahmed Da gaskiya ne hukumomi a Jamhuriyar Niger sun kama kasar gumin dan bindiga da aka fi sani da suna mai daji sun kuma kama shi a kauyen Sarnawa ne da ke yankin kwanni a Jamhuriyar Niger din ya <tos> kashe mutane da yin garkuwa da su domin karba kudin fansa ko kuma satar dabbobi musamman a kaukan illela irin su ba santa da kalmalo da kuma rinci da sauran kalkan da ke wadannan kananan hukumomin guda hudu duk lokacin da ya irin wannan barnai yakan tsallaka jamhuriyar Niger ko da yake shigo da makamai ko kuma abubuwan mura rayuwa to wannan ne Allah ya ba jami'an tsaron Niger din sa'a suka kama shi ya suka kama shi ataka fahintar to gaskiya tun da can gurin ba zai yi yace ya shiga ya ta'addanci bane ba sai dai ya shiga ya safaran makamai domin ya shigo da su Najeriya ko kuma su ka yake mura rayuwa da ba to kaga cikin sauki tun da suna da bayanan shi kasancewa dalilin din da gada da kuma tangaza suna da iyaka da jamhuriyar Niger ba za su rasa bayanan sirri akan shi ba kasancewa su makotan juna ne kuma shi din sananne ne a wannan harka ta ta'addanci illa zai yi shigar da yake yana ganin kamar ba sa bibiyar shi a can gurin to wannan ne yasa Allah ya ba su sa a suka kama shi ba wai wani barin wuta aka yi ba ko mu sa wuta a cikin sauki aka kama shi to me muhimmancin kama shi 
to gaskiya muhimmancin kama shi ba karami bane ba saboda in dai za a iya kama wannan ka tsalla mai daji din ka duba kananan hukumomi guda hudu da ke jahar Sokoto a ce shi ke addaba su da yaran shi kama shi za a ji sokin ta'addanci a wannan yanki kwarai da gaskiya shin ya irin wannan kame zai taimakawa kokarin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya irin wannan kamen gaskiya da kuma kai masu kan su farayin dajin hari hari musamman wannan lokaci da damuna ta fara sauka kasancewa gani bi za a ga idan an shiga irin wannan lokaci na saukar ruwan sama su kan samu kauyuka da yawa haraji ko kuma su kore su ce ba za ma su yi noman ba kuma kasancewa wadannan kauyukan sun dogara da harkan noma ne za su da sana'ar da ta wuce noma ko kiwo to in dai za a kama irin wadannan kacallodin to yaran su ko dai su gudu su bagguru ko kuma su hakura da wannan harkar ta addanci domin su zo su zauna da mutanen gari lafiya babban abin da zai sa a ci gaba da samun nasara akan kama wadannan barayin daji wadanda ko kuma yan ta'adda da suke addaba al'umma shine su kan su mutanen gari ba iya jami'an tsaro ba sai su rinka taimaka ma jami'an tsaro da bayane na sirri domin gano makwantar su ko kuma hadahadar da suke yi ne yau da kullun domin a ga hukuma ta kama su a nuna ni ko kuma a yake su manni da sani furagirke kenan jarida mai bincikan kwakwafkan sha'anin tsaro a Najeriya to har yanzu muna Najeriyar inda an baliyar ruwa ta lalata gidaje sama da 200 da cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu da shaguna da wuraren kiwon kaji a garin Miyango dake yankin karamar hukumar Basa a jihar Plateau kawo yanzu dai mutane sama da dubu hudu ne suka rasa muhallan su ruwan saman da akai ta shekawa kamar da bakin kwariya ne da ya haddasa wannan matsalar ko da yake baba asarar raika sai dai kuma ta din bindukiya da kuma wadanda suke karban magani a asibiti ga karin bayani cikin rahoton Abdul Halilu wannan guguwa mai karfin gaske tare da ruwan sama mai yawa da ya fadi a wannan yanki na Miyango ya bar jama'a da dama babu mahali dan juma a ra Miyango shine sakatarin kungiyar yan kabila Iruge dake yankin ga kuma karin bayani da Yamani wannan iskan da aka yi a ranar Lahadi shine jawo wannan malaida kasa wanda ake ya zo da iska har ya bai wanda gidaje kusan 200 iska ta kwantar da gidaje a kasa sabon ya har ya shafe makarantu da wuraren bada wato churches da kuma gidaje kusan mutane dubu hudu da sama wanda abu ya shafa zuwa zuwa ya hali yake a wannan yanki kabilar Irigwe suke su Allah ya albarkace mu duk wani abu da ya faru da wannan kabila yawancin yan wane ne kaga wanda abu ya shafa za su jawo su domin su zauna tare da su so yawancin wanda gidajen su da iska yayi barna yan wane su sun jawo su suna zama tare da su a gidajen su so ba mu da inda za a ce wai kamar IDP wanda sun goma suna zama domin har makarantun ma da ya kamata suna zama wurin iska ya dada ke iska ne da ruwa aka yi ko ko tsakuran iska ne kawai iska da ruwa shine ya yayi wannan barna iska ya zo ne da iska mai mai karfi kamar yanzu akwai wani taimako da kuka samu na gajin hukumomi ba wani hukumar da ta zo mana da wata taimako nan amma akwai sema wato state emergency management agency sun ga sun turo mutanen su sun zo sun duba yanayi yadda abu ya shafa su ne kawai wanda suka zo amma babu wani taimako da muka samu daga wani ko ina yanzu daga bangaren hukuma a gaji ta nema ga abin da Nuja Nilo shugaban hukumar a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya yake cewa samu dai report a Mayango district rainstorm ya auku ajia iska ne rainstorm ne iska babban guguwa jiya ya she a estimating gidaje wurin 200 cikin gidaje akwai clinic akwai classrooms da shaguna har ma ya shafi fannin livestock da bobi guguwa ma zuwa da karfin har ya uprooting itatuna yankin Mayango district wato akwai tace da yawa da ya kada to kamar yanzu wanda suka samu rauni haka wanda aka kai asibitiwa kuna da yawan su 
inda na ga maka ne na samu reportu a wannan bai dade ba so mu dai muna nan mu yi magana don mu hadu a meeting da shi sema executive secretary muna nan mu so hada guiwa mu je mu ganda kan mu da ita sema tattance gidaje na wane raunuka da mutane ba ma ba rayukan da aka arasa za mu tattance mu san agajin da za ya kawo nema za ta san inda za ta taimaka da ita state government hada guiwa don mutanen da suka rasa gidajen su da wannan yanzu a cikin reportun sun koma suna zama da yan uwa gance wa hada azuzuwa wannan lamari ya shafa aka sari idan wannan abu ya faru mutane na zuwa azuzuwa to babu azuzuwan da za su labiya yanzu ina mutane za su kasance ka san alada mu mu wannan akwai da su da yan uwa da abokan nan su ya host communities da host families yanzu sai ga maga me community za ta yi a taimaka ga shi ma lokacin ana zuwa shi ga ruwa ko ba haka ba the level of destruction zuwa yanzu dai hukuma kula da kai agaji da kare a kwabla oi na ci gaba da nazari gaba da irin taimakon da za a kai wa al'umar yankin da wannan bala'i ya shafa abu da halilu sashen san bbc daga abuja Nigeria Tun zaka karfe 9 ne saura kwata a Nigeria Niger Kamaru har ma da kuma Chadi ta kwasara kwata kenan a birnin ku ma sai na kasar Ghana da Freetown a Saliyo wannan shirye yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC za ku isa rarrama ta internet a bbchausa.com gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya kan batun ilimin ai amata amma yanzu bari mu nufi kasar Russia inda shugaba Putin na Russia ya sha rantsuwar kama aiki saboda wato sabo na wa'adi na shekara shida a gaitaccen biki a fadar Kremlin lamarin da ya tsawaita mulkin sa na kusan shekaru 25 a jawaban da ya gabatar da bayyana damar mamai Ukraine ba inda ya shida wa Russia wa sa hada kai domin nasara da alƙawarin tsamo kasar daga halin da take ciki to kan haka ne tun tibi farfesa ta kur Al-Qadir mai sharhi kan lamuran siyasar duniya kuma malami a jami'ar Jihar Kaduna a wannan rantsarwa da ake wa Vladimir Putin har Saudi Arabia kenan ko kuma a Karo na biyar manuniya ne da irin tsarin shugabanci da Russia ta samu kanta a ciki tun bayan rubutewa tsohuwar tarihi Soviet kuma tsari na demokradiya ya kamata a ci kowace duniya ta ya kasance tana da tsarin da yanda take kallon irin na ta tsarin demokradiya da ci gaban dan adam da gina abin sa kawai fahimta daya ba ko wayewa daya ba ko karbuwa daya ba ya kamata a ci gina abin sa bambance bambance na kowane bangaroyi na duniya saboda haka mutanen Russia tun bayan wanzuwar Vladimir Putin a matsayin shugaba kusan ya kasance ya zama wani jigo ne ko a ce shine ginshikin da kasar Russia ta gina akan sa yanzu musamman a wannan kare na 21 da kuma a wanda suke bayyanuwa na sabon kyakkyar bai shin me kake ganin dangantaka za ta zama tsakanin shi da kasashen yammacin duniya musamman kan batun wannan yakin na Ukraine da yake ci yake cin yewa al'amarin zai kara rinsha bewa idan ake la kare da biliyoyin daloli da kwanan nan kasar Amurka ta ba ma ainihin Ukraine da kuma ainihin gudunmuwa da suke ci gaba da samu da kuma ainihin musamman a ta sai da ainihin kasar Russia take nuna bacin na sojojin kungiyar na kuma ana akwai alamu da ke nuna cewa sabon tsarin yakin cacar baki da wahala ba zai rikide ya zama daga cacar baki ya koma ainihin kai ruwa rana ba musamman za a ce yaki tsakanin kasar Russia ila da wasu jamhuroyi masu tare da isa ila su bai da Russia da sauran su ko kuma wasu bangaroyi na duniya da kuma yammacin Turai akan wannan rigima na Ukraine akwai yuwar in ba an samu fita ba an fara kaiwa wani yanayin da zai wahala al'amarin bai yi cade ba in ake lakare da sababbin makamai masu cin dogon zango na nan zami da yanzu Ukraine ta samu da kuma ko ka wanda Rashi take akan cewa ba za ta zura ido ya Ukraine ta amfani da wadannan manyan makamai daga yammacin Turai ita kuma ke shugo ba ana ganin cewar shugaban China Xi Jinping a ziyarar da yake kasar Faransa ya ba wa shugaban Macron tabbacin cewar China ba za ta siyarwa da Russia makamai ba kana ganin wannan damar da shi shugaba Putin din ya samu na ci gaba da wanzuwa a karagan mulki ba zai amfani da ita ba wajen ganin ya samu makamai nan ta kowane hanya eh akwai gaskiya ina ganin cewa kusan kila idan shugaba Xi Jinping da wa zai iya yin dariya misali in suka yi waya da Vladimir Putin zai ci ga abin da Macron yake magana da kuma an san da ya bashi akwai kikkyawar alaka da dangantaka tsakanin Russia da China kuma dangantaka dake tsakanin su ko dan yangan yanda suke yanzu ya fi alakar da ainihin Russia take da shi da duwata kasa ta turawa a duniya 
sannan kuma ita kasar China tana fuskantar adawa ita ma daga yammacin turai musamman kasar Amurka saboda haka alakan su a kungiyar BRICS da kuma kungiyar hadan kai ta Shanghai zai yi wahala a ce tasirin da ke ta tsada wannan alakoki bai rushe duk wani tunani da za a yi na cewa akwai alwashi ko wani tabbaci da za a samu cewa kasar China ba za ta ji wa Russia baya Professor Tukura Abdul Qadir kenan malami a jami'ar Jihar Kaduna to idan muka komo Nigeria babban bankin kasar ya baiwa kan fanonin da ke hada hadar kudi ta POS wa adan sai register a hukumar kula da yiwa kan fanonin register ta kasar hukuma mun na Nigeria da sun bawa kan fanonin ne wa wato wa adan zuwa bakwai ga watan Yuli domin su yi wannan register kamar da dokar babban bankin kasar ta Canada ga rahoton Awal Ahmad Jinyau babban bankin Najeriya da kuma hukumar yiwa kamfanonin rijista sun ba kamfanonin na POS wa adi na wata biyu ne a yau talata bayan wani taro da suka yi tare da kamfanonin kuma hukumomin na Najeriya sun ce manufar matakin ita ce kare kasuwancin yan kasa da nufin karfafa tattalin arzikin kasar murni ya kunshi yiwa wakilan kamfanonin na POS rijista irin su Money Punch da OP da Pampe da sauran su a cewar hukumar da ke yiwa kamfanonin rijista ta Najeriya matakin na karkashin sashi na 863 karamin sashi na 1 na dokar kamfanoni ta 2020 da kuma sharudan babban bankin Najeriya na 2013 kan harkokin banki hukumar yiwa kamfanonin rijista ta ce an dauki matakin ne ba da niyyar kuntatawa wani kamfani ko kuma wasu mutane ba illa kare kasuwancin al'umma kusan galibin yan Najeriya da sun galibin wakilan kamfanonin da ke cikin ungwanni ba su da rijista da hukumar yiwa kamfanin rijista a Najeriya kamfanonin rijista ba su bayyana matakin da za su dauka ba kan kamfanonin na POS idan har sun saba wa'adin a gaida awal Ahmad Janyau to shugaban wato Binance kamfanin nan mai misayar kudi ta internet na cryptocurrency ya zargi Najeriya da ba da bada wani misali mai hadari bayan da aka gayyaci shugabannin ta zuwa kasar sannan kuma aka tsare su tare da cewa matakin da kasar ta dauka ya zo da yaudara da kuma zubar da kimar kasuwancin na Binance Binance inda babban has babban sashen musayar kripto a duniya ne da kuma wasu biyu daga cikin shugabannin ta ke fuskantar tuhuma tuhumi a gaban kotun kan zargin kaucewa biyan haraji da halatta kudaden haram wanda kamfanin ya musanta wakila mu na Lagos Umar Shehoyi Allamin ya aika mana da wannan rahoton shugaban kamfani kuma mai hada hadar sa ta internet Richard Tang a cikin wata sanarwa ya ce lokaci yayi da za a fito fili a yi magana game da tsare Tigran Gambrian wani ba amurke kuma shugaban sashen Binance mai kiyaye doka da oda da safara kudi ta hanyoyin da suka dace wani babban jami'inta Nadim Anjarwala dan Burtaniya wanda shine manajin yankin Afirka ya tsire daga Nigeria a watan Maris Tang ya kada da cewa a wani taron da ya biyo baya a rana 26 ga watan Fabrairu hukumomin kasar sun bayyana musu cewa bututuwan da suka shafi Binance sun shafi tsaron kasa ne kuma sun bukaci a fitar da naira cikin sahun kudade da kamfanin Binance ke musayar su cikin dandalin sa ta internet da kuma ba da cikakkun bayanai kan duk wasu yan Najeriya masu amfani da crypto da shi kamfanin na Binance saboda haka gayyatar ma'aikatan kamfanin don gurar da taruka kan manufofin hadin gwiwa ya zo da yaudara kuma ka kama su hakan a cewar sa Najeriya tana aikiwa da wani sako da mai hadari don zubar da kimar kamfanin na duniya baki daya wannan sanarwa dai ita ce mafi kaushi tun lokacin da aka fara shari'an mutanen a watan janairu a Najeriya yanzu haka dai ana tsare da gambariyan a Najeriya sama da watanni biyu saboda zargin yi wa tattalin arzikin kasar zagun kasa kamfanin Binance ya sanar a farkon Mars cewa zai dakatar da duk wata hada hadar ciniki da naira wanda ya nuna cewa su yanzu tun da suka dauki tsatsoran matakin za a saki abokan aikin su kuma kamfanin Binance ya ci gaba da yin aiki tare da gwamnatin Najeriya don warware duk wata damuwa a dan gaba daga ƙarshe dai kamfanin na Binance ya amince don ci gaba da tattaunawa da hada hannu da hukumar tara kudin haraji ta kasa akan yadda za a warware matsalolin haraji da ake zargi na akan kamfanin na tsawon lokaci Umar Shehu Eleman BBC Hausa daga Lagos a Nigeria to a jihar kanan Nigeria shirin baiwa kowa damar tattaunawa domin bunkasa ci gaban daidaitan jinsi ya gabatar da jerin abubuwan da suka zama tare na giga ilimin yaya mata a jihar da kuma shawarwarin yadda za a magance su kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton na Zahardin Lawal daga Kano 
matsolalin da aka gano wadanda suke hana yaya mata neman ilimi sun hada da talaje talaci da kuma matsalar ruwan sha a wasu wuraren an gano abubuwan ne yayin tarikan wayar da kai akan muhimmancin ilimin yaya mata a kauyuka biyar cikin kananan hukumar karaye da warawa da makoda da sumaila da kuma kumbozo Khadija Bella Muhammad daga kauyen jemagu a karamar hukumar warawa na daga cikin ƴan matan da suka halarci tarikan wata uwar za ta ce dole sai yaro ya tafi mata talla ya je ya dawo zai zo ya tafi makaranta to yaro yin ya tafi wannan talla ba zai dawo ba sai lokacin da ma makarantar ya riga ya wuce ka ai ka yaro ya tafi ɗiban ruwa ya je ya dade saboda gurin ɗiban ruwan yana da nisa ya je ya dade ya dawo maka lokacin tashin makaranta ma yayi wayan nan matsalolin shi muke so gwamnati da taimaka mana a kawo mana dauki da wannan rashin ruwa da fama da talace talacen mu da yara suke yi da su dena kuma sa kuma kwanda idan yaran da suka yi karatu ana cewa kaman ba za su a wuri ba to muna so a nuna mana misali akan haka da a tema kawo da wayanda suka yi makarantar da aiki ba iyakacin matsalolin da al'umumin karkara suke fama da su ba kenan wadanda suke haifar da tarnaki ga ilimin yaya mata Halima Yusuf na cikin tokar da suke zagayawa kauyuka dan karfafa guyuwar jama'a manyan matsalolin shine akwai talauci sannan akwai bashin malamai a makaranta wasu ba masu da makaranta wani gobi in ka je maybe suna da primary school shi ma primary school din babu rufi babu in ana ruwa ba za su yi karatu ba like babu infrastructure babu malamai kuma ga wannan sai kuma talla talla yana wani yana cikin daya daga cikin manyan matsalolin amma ku a kungiyance kafin gwamnati tunda ku ke zakulo irin waɗannan matsaloli me kuke mu yanzu wannan project din yana aiki ne media abinda muke son mu muna son mu nuna wannan matsalolin ne a media duniya ta gani yace za mu kawo musu dalafi saboda mun gane cewa akwai matsalolin amma matsalan da yasa ba samu dalafin sai mutane ba su sani ba hajiya ummi bukar shugabar shirin bawo kowa damar tattaunawa dan mun kasa ci gaban jinsi wato participatory communication for gender development initiative ta yi karan haske kan wasu daga cikin abubuwan da suke koya wa al'umar kauyukan da suke aiki da su abin da yasa muke zuwa da su kauyuka muna so mu koya musu yanda za su yi magana da mutane saboda mutane su iya su bude baki su ga musu matsalolin su kuma inda za su iya su je kuma gwamnati ko kuma inda ya kamata su su nuna ga matsalolin mutane ga abin da suke so a taimako su zo su san mutu su da kansu ma in sun ga matsala a cikin community su ko sun ga wani matsala su da kansu za su ce bari ya kamata mu canje wannan ba sai wani civil society daga wani wuri ya zo ya taya su ba muhimmancin karatu ne ya kamata nuna musu yawancin mutane kuma ba sa ba sa su a gaya musu abu kuyi 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 ya kamata a nuna musu ne ta yanzu a nuna musu gashi na amfani shi su ma su gane da idan su kafin su zo su yadda suna tura yaran su karatu idan ba ilimi kowa ne yake shan wahala ba masu kudi ba ba marasa kudi ba masu karatu ba marasa karatu ba su kuwa ya kamata ya shiga wannan aikin na yi kokarin jin ta bakin commissioner ma'aikatar ilimin jihar Kano dan jin abin da za su yi akan matsalolin da aka fito da su amma bai amsa kiran da ne masa ba a baya dai rahotanni sun sha ambato hukumomin jahar Kano na cewa suna iya ka kokarin su wajen kyautata harkar ilimi sai dai waɗannan bayanai da suke fituwa a yanzu na nuna cewa gwamnati dole ta sake salanya da take tunkara harkar ilimi a jahar Kano muddin ana so a kai gaci Zahiruddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Nigeria to yanzu kuma sai labarin wasanni ana dai buga wasa na biyu a zagayen dabda a karshe na gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League tsakanin Paris Saint-Germain da kuma Bayern Munich kuma kai tsaye ina tare da Muhammad Abdul Mamun skipper ya saka makon wasa yake kuma a wani hali ake cikin zuwa to ba da riya zan miki gyara da Paris Saint-Germain da Borussia Dortmund ba Bayern Munich suke bugawa ke buga wasan ba to an an samu tafi har shi kuma ta ne dai an riga an je wutar bin lokaci da baki da koma za ga inabi inda kuma babu ci wasan farko badar sun buga makon da ya gabata a wato ranar Laraba inda ita Dortmund din ta samu nasara ci da mai ban haushi kuma wannan shine karo na uku da suke buga kwance na hudu ma kenan saboda ya san hada wasan nan ruku ne inda ita PSG din ta yi nasara akan Dortmund biyu da babu ko da cikin satin ba amma kafin na Disamba suka tashi da 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 kenan a can James to sai kuma akwai wani kare labarin wasannin sabar ba zai wuce cewa Nottingham Forest ba maki hudun nan da doka ka kara da ka kwashe mata ba ba ta samu nasara ba an ci ana nan kwashe mata kuma kan ya biyu bayan da ta kariya dokar kaidar yin kasuwanci ta Premier League yanzu tana nan amma ta na 17 da maki 29 sai kuma Luton ta sha takwas da maki 26 ba dar ban sani ba da lokaci ko an kara miki a lokaci ya bure ma idan kai dai a cikin shirin safa idan Allah ya kai mu da raida lafiya da kuma hansi 
Akuma gaida Muhammad Abdu da labarin wasanni a kuma gaida awal Ahmad Jinyo da ya hada shirin da kuma Ahmad Wakili da ya hada mana sauti da sauran abokanan aiki ni Badriya Tijani Kalarawi da na gabatar nake cewa mu kwana lafiya daga nan BBC